Ich bin heute aufgewacht und da waren einfach diese zwei Typen auf dem Dach auf der anderen Straßenseite. Und ich dachte mir, boah, die sind voll krass am Arbeiten. Das ist Arbeiten, Leute. Oder die beklauen jemanden. Aber ich denke mir, ey, wenn sich jemand so viel Mühe macht und auf dem Dach klettert, auf mein Dach klettert, um dann reinzukommen und meine Sachen zu klauen, den totalen Mist, den ich hier habe, dann hat er es auch verdient. Dann sage ich auch, ey, du hast hart dafür gearbeitet. Das ist krass, die chillen da einfach nur. Der gammelt da an der Wand, als wäre es nicht. Das ist Arbeiten, Leute. Das ist Arbeiten. Die sind wie diese Marlboro Cowboys, weißt du, einfach nur 2019. Ich gehe jetzt essen. Ich bin total genervt davon, Leuten dabei zuzugucken, wie sie arbeiten. Das ist, das ist anstrengend. Ich gehe schlafen oder ich gehe frühstücken. Ich bin verwirrt. Boah. Es ist jetzt seine Wohnung. Es ist sein Haus. So sind die Regeln hier in der Stadt. Wenn du ein Haus besetzt und er hat sich raufgesetzt, dann ist es seins. Respekt. Mad Respekt. Wohnung finden in Berlin ist schwer, aber er hat es geschafft. Ich muss heute nirgends wohnen. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist, aber ich habe letzte Woche eine 7-Tage-Woche gemacht. Jeden Tag eine Folge. War gar nicht so geplant. Und es wird sich auch nicht durchziehen. Okay. Äh, ich werde demnächst übrigens, jetzt wo ich merke, dass mein Haar so Bad Hair Day mäßig ist, ich werde demnächst Haarprodukte rausbringen, damit die, die Sache nicht ändert. Die werde ich dann selbst promoten und dann selbst verkaufen und dann könnt ihr selbst dafür Geld ausgeben und mich dann selbst reich machen. Es ist, was ihr wolltet, nicht was ich wollte. Ich nehme euer Geld gerne an. Ihr dachtet, jetzt kommt wieder der Kühlschrank, ha? <lacht> nein, nein, nein. Okay, folgendes. Nach zwei Wochen habe ich endlich das Paket bekommen, was ich bestellt hatte bei Amazon. Ihr wollt wissen, was drin ist, ha? Ich sag's euch. Es ist eine Gardinstange. Die Gardinstange, die jetzt hinter mir ist, äh, es war keine Stange, das war einfach das Ding, was an der Decke ist. Ich bin auf dem obersten Stock. Das heißt, ich war es. Jetzt haben sie irgendwann über mir noch einen Stockwerk hingebaut. Oh, lange Geschichte. Das waren wirklich zwei Jahre einfach nur Bauarbeit. Wobei, die bauen hier immer. Andauernd wird hier gebaut, okay? Du gehst aus der Tür raus, überall wird gebaut. Es ist crazy. Das ist schon seit sieben Jahren hier. Das ist einfach der Lifestyle, für den ich mich scheinbar entschieden habe. Lange Rede, gar keinen Sinn. Oben war auch teilweise Wasserschaden und alles Mögliche. Diese Gardinenstange, diese Deckenbefestigung ist total veraltet. Deswegen habe ich mir dann gedacht, okay, deswegen war ich auch beim Schneider. Hab mir meine Gardinen zuschneiden lassen, damit sie ein bisschen weiter unten sind und an der Wand. Und habe aus einer Gardine zwei gemacht, weil ich hatte vorher zwei. Bla, 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 bla. Vorher war die ganze Wand Gardine. Was sehr toll war, weil das hier mein Kinozimmer war. Aber ich habe gemerkt, ich habe gar nicht so viel Fenster. Ups, das ist viel zu nah dran. Aber dann sieht man die Leiter. Mache ich einfach so. Ich stehe jetzt einfach lieber hier. Mir gefällt das mehr. Ist das überhaupt scharf? Ich kann es nicht sehen, es ist so weit weg und ich bin so weit... Ist ja auch egal. <lacht> ich war gerade viel zu nah am Bild drin. Keine Ahnung. Ich bleibe jetzt einfach hier ganz süß. So, der schwebende Kopf. Also viel habe ich später aber nicht gedacht. Was war denn? Ich war doch schon fertig mit Erklären. Ich werde jetzt anbringen, ich werde es aber nicht filmen, weil sonst... Ich muss mich konzentrieren, okay? Und nachher falle ich runter, ihr habt es alles mitbekommen und dann sieht man meinen Hintern von einem sehr seltsamen Winkel und dann muss ich mich umziehen, weil dann seht ihr meine Arme von einem seltsamen... Das muss jetzt noch irgendwo zugespachtelt werden. Äh, wie gesagt, die Sache war mega marode. Das hätte jederzeit runterfallen können. Weil dafür brauchst du so, äh, so Spanndübel. Wisst ihr Bescheid? Da müsst ihr zum Bauhaus gehen, zum Baumarkt gehen und euch so Dübel holen für, für so ein Dinger. Ich zeig euch mal einen. Also, wenn ihr an der Decke so eine Spanplatten... Ah, Spanpla Spanplatten... Wenn ihr, in der, wenn, ihr in, wenn ihr so eine Decken habt, so Spanplatten... Span fuck it. Dann braucht ihr so eine, so eine Dübel, die... Die hacken sich dann oben fest. Aber es ist nicht meine Aufgabe, euch sowas zu erzählen. Müsst ihr jemand anders fragen. Was jetzt passieren wird, ist, ich mache erstmal eine Viertel, drei Viertel, zwei Tage Pause und dann mache ich hier weiter. Oder ich mache sofort. Okay. Folgendes, Altbauwohnung, manchmal muss man da improvisieren, weil irgendwo plötzlich triffst du auf Gold und dann kannst du da nicht mehr bohren, das ist überall so. Diese Wohnung ist crazy, sie ist auch mega schief, teilweise gehen Räume so hier schief, das sollte die Darstellung sein. Falls man nicht schon verrückt ist, wird es man dadurch, aber hey, ich habe mir keine Sorgen zu machen.
Aufgrund der architektonischen Gegebenheiten ist vieles in dieser Wohnung, ich, ich schäme mich nicht, das zu sagen, viel, wir arbeiten hier viel mit Sekundenkleber in diesem Haushalt, okay? Nur damit ihr Bescheid wisst. Ich muss jetzt los zum Sport. Ich habe noch Kraftmaga. Kraftmaga ist israelische Kampfkunst. Wo es dann, ich muss jetzt ausgleichen, wie ich hier männermäßig total verkackt habe, okay? Jetzt gehe ich ein paar Leute zusammen prügeln. Also leg dich nicht mit mir an. Und wenn ich fertig bin, dann komme ich wieder und ich hoffe, der Sekundenkleber und die anderen Sachen, die ich da reingestopft habe, um das zu befestigen, sind bis dahin getrocknet, damit ich meine schönen männlichen Gardinen aufhängen kann, okay? Guten Tag. Übrigens habe ich die Gardinenstange noch angebracht, bevor ich zum Sport gegangen bin. Ich dachte einfach so, hey, ganz by the way, ganz casual. Und dann bin ich ganz männlich zum Sport gegangen und habe Kraft Maga gemacht. Und dann bin ich nach Hause gekommen und ich habe die ganze Wohnung sauber gemacht, weil ich dachte, ey, du bist erwachsen, räum hinter dir auf. Ich habe sauber gemacht, ich habe gewischt, ich habe die Löcher zugespachtelt und dann gestrichen. Dann habe ich alles aufgeräumt, was noch so rumlag, so kleiner Dreckrümel und so, weil ich dachte, hey, mach das mal. Und dann habe ich den Rest der Wohnung sauber gemacht, weil ich so bin. Jedenfalls werde ich mich jetzt wieder zurückbegeben ins Wohnzimmer, wo alles sauber ist, um da ein bisschen abzuchillen, weil da ist richtig sauber gerade. Ich würde euch ja ein kleines Foto davon zeigen, aber hey, wir haben die Vlogzeit schon ein bisschen, wir haben viel zu viel gelabert heute und äh, ja, ich bin schon ein bisschen müde. Ah. Übrigens äh, esse ich dieses Zeug hier gar nicht. Das haben einfach irgendwelche Obdachlosen mal vorbeigebracht, die hier übernachtet haben und seitdem ist es hier. Es ist mir auch zu schade, es wegzuschmeißen, falls die wiederkommen und emotionalen, emotionale Bindung aufgebaut haben zu dem Zeug. So, als, wer ist denn nicht in der Lage, sich selbst eine Soße zu machen, ganz ehrlich? 